बायको ता पायगुन का ठीक दिस जरी बायको वाट बगत क्या 
दादा माफ करा और तुम्हारे तीन एक क्या लसन तुम्हें आशा का क्या लग हाँ तीन एक क्या लसन तुम्हारे लग वारे माता जी कमाल है तुझे अन्य अरे मुक्ति पाना लसन तुम्हारे लग बस क्या क्या हरने थी मजा से अरे पर तू सब कहाँ के लग आज तो हर डाव हर लास्ट है पर तो तो संसार से डावी विस्कट लगे लास्ट अब से कोई बाइक को मनुष्य जाना तो सच चन्ना सर छल के लास्ट तो समाज से छल सा मैं जन्मा लाल अरे माशा वड़ला ना आपका पत्र बदल पकड़ने था सुप माशा वड़ला नहीं किया पर तो तो प्राइस चिप्त नहीं आज भरला संसार तो मुख ले माफ करना दादा तो मैं तेरे बरी चिप्त सुना रहे थे क्या ही कुछ क्योंकि पे अभी बंसी सोर करा तुम मेरे काम में जकल मत जाओ किसे मैं जाता हूँ मुझे पकड़ दे दो बंसी मेरे बीच में दखल ना देना बंसी मैं कहता हूँ उसका पगार दे दे
अब्दुल दादा 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 इतने जल्दी कैसे आ गए दादा इतने जल्दी कैसे आ गए और साथ में ये नया पार्सल मेहमान कौन है अपने मेरा नाम अब्दुल और खुद को प्यार है नहीं तो समझ जाए क्या चलेगा उन पढ़ू ना लोग भाग क्या है अबे मरद कभी भागता है क्या औरत है भागती है समझा चलेगा क्लब ने मारामारी को हराम खोरान संगित तुम नालायक पदमाश अरे पाने तो भले ना वाशा अरे जाऊ दे रे सारे गे टीट कम लॉन्ग
चारे जाऊन सांगत माझ कोणी नाही त्याच्याशिवाय कोणी नाही माझ या जगा कोणी नाही
तिथे माधव कुठे राहतो ए माधव काय म्हणतीस माधव दादा मान दिवस भरलेच ना तुझे तेव्हा बघ तिथे राहत माधव हाय का हे हाय का धंदा हिसत असा अरे वा दे लंगडे माधव दादा इथेच राहतात का हा राहते हो माधव दादा गोरक्षण का चंदा मागणी आई आहे ए तू खेळ ना हा हा खेळता मला दोनच दिवसापूर्वी कळलं ती मला एक सख्खा भाऊ आहे कळलं असेल तर विसर त्याला असं नको मी तुला कधीही विसरणार नाही दादा मी तुझी बहीण आहे माझी कोणी बहीण नाही जा एक आहे या जगात मला तसंच जगायचं आणि तसंच भरायचं दादा तुझं या जगात कोणी नसेल पण मी आहे ना तुझी तुझा आहे थोर सावरतो ना वेगा ठीक आहे मी जाते पण आपल्या बहिणीला विसरू जातो परवा रिक्षा बंद झाला तुला याव लागेल तुला याव लागेल तुला यावंच लागेल माझी मळ आहे तुला घेऊन येईल
जगत मला एक सख्खा वाव असताना इतके दिवस ते मला काय सांगितलं नाही काय मिळालं तू मला असं करून मीच बोलावलं होतं त्याला दुपार तू तू बोलावलं म्हणजे तुला माहित होत होय आठले गुरुजी आले होते त्यांच्याकडून समजलं मला आठले गुरुजी तुला एवढं सांगितलं तुझ्या भावाला लहानपणी काय काय बोलून भेट याची तुला कल्पना नाही मवाली बदमाश मात्र तुमच्यामुळे झाला मारल तरी त्याची बाजू घेईन अप्पा ती चोरी शाळेतल्या गड्यानं केली होती गुरुजी तेच सांगायला आले होते ठीक आहे नसेल केली चोरी पण बाळ तसा गुणीत आहे जन्माला येतात मी सगळ्यांना सापडलो अप्पा कृष्णा सारखा योग्य पुरुष जन्माला आला तेव्हा त्याचे आई वडील तुरुंगात होते तरी कुणी त्याला लाखाडलं नाही पुलिस परमेश्वर समजून त्याची पूजा केली पैसे तू बोमा देऊ नकोस आपल्या भावाला नंतर ज्या आयुष्यात काय केलं त्यांनी गल्लीचा दारात धरला तो खर्चा आधारच तुटला तर दुसरं का होणार त्याच्या आयुष्यात चांगल्या घराचा आधार तुला हवा असेल तर तुला असला हवा हे विसरावं लागेल समज ना माया वेडी असते दादा माधव अरे वसंत ये ये आज सकाळी काय म्हणते तुमचं कॉलेज शेवटलं वर्ष लवकर वाटेल मला तुम्हाला आम्ही कब जरूरत पडे की बोल नाही सकते तुमच्या दादांमुळेच तर माझ्या आतापर्यंत बस करी बरोबर मला आधी हे सांग आज सकाळीच कसं काय आला गावी आई आजारी ऑपरेशन आहे तिथं म्हणून कामासाठी आलो होतो एका माणसाकडे झालं काम नाही पुन्हा उद्या बोलवलं त्यांना कसलं काम अरे असंच रे माझ्यापासून लपत किती पैसे आहे अरे पैशाकरता नव्हतो आलो किती पैसे आहे वसंत अरे तुझी आहे ती माझी आहे नाही किती पैसे सहाशे रुपये त्याला संध्याकाळपर्यंत पैसे पोहोचवायची व्यवस्था कर खर्ची काही काळजी करू नकोस खूप शिक अरे अरे तू तर शिकून मोठा
अगर आपने मेरा तो है पसंद तो बढ़ी मेरा तो रखो ना मैं तो पांच हजार रुपए बोलना है इतना पांच हजार हो 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 आनंद
कुठे गेला होता एका नोकरीच्या शोधात गेलो होतो मग जमलं नाही मी तुम्हाला भेट नाही का धडपड तू कशाला सगळे तू बरा मला एक पाच रुपये देतोस करे कशा नाही अरे वेगळ्या काळ्या घ्यायला लागतात पहिले अजिबात काही नाही घेत दोन दिवस थांबा नाही म्हणजे आता मंथेंड ना मंथे हो आता माझे जवळ नाही आहेत आता हे खर्च कमी करायलाच हवे नाही ओढल्या विड्या तर नाही का चालायचो झाले तरी काय काय पाहायचो मिळवणार एक खाणार मात्र अनेक मामांजी तुम्हाला एक सांगू का हो सांगा आमच्या मंडळाचं एक फिरत वाचनालय आहे घरपोच पुस्तकं पुसायला एखादा माणूस हवाच आहे आम्हाला पाच पंचवीस रुपये सहज मिळतील एवढाच तुमचा खर्च सुटणार नाही का हो आता जिमी वर खाली चढावे लागतील एवढेच चालेल ना आता दुसऱ्या पुढे हात पसरण्यापेक्षा ते किती तरी चांगलं पोसून नाही का जीव जात असला तरी स्वतःच्या प्रपंचासाठी आयुष्यभर जिने चढतो उतरतो मग मग मी कळू मंडळाला हो वहिनी काय वाटत का असं बोलायला आपण या वेळेस तू असली काम करायला सांगशील खबरदार मध्ये बोललीस तर काय वाट सांगितलं का मी नाही देणार मी माझ्या आपण असली काम करायला सकाळी सकाळी रडारेट करू नका बोल सबंध दिवस तसं वाईट जातो मी नका आंघोळी जा
पंकज गिर कौन करे साला सीढ़ी वाला करते कौन जाए माधव इतना ना हाँ, अरे हाँ क्या वो जाबर मैं है रहने को आया है ना उसको मांगता हूँ भाई माधव जाबर चिकड़ रहता है जाबर हाँ नहीं हो
कहीं चलने वही तब भी चला ठीक है जी ठीक है आ रहे हो तब ये पैसे सुनवाई कर दो दे भेटाला दादा है आए ना चला दादा कुछ है दादा <laughs> दादा नसला मनु क्या जरा आम चाहिए गप्पा मारती हाँ कर सही पड़ा दादाला ना संगे <laughs> दादाला मास ना ठोक है अगर तुझे दादाला नीच दादा के ना संगत और दादा तुम सारे संगत लाभ कर पैसे 
दादा ने दिल तुम्हारा माधव ना हो दर महीना ला दिन भरा ले आने तुम्हारा लाइब्रेरी से काम सुधा सोड़ा ला सांगित ले जीता ना पैसे लको लको ये पैसे जीता मला हरी करने आई शायद कभी ही माये ना मिते चार पाठे उन हाथी रोड़ा नहीं कुछ है तोड़ना है पैसे जो मिते चार हाथे जीवन तो सुन नसले सारे 
तुमचे दादाने मी कधी विसरू शकला नाही पण त्यांना आवड नाही मी विचारलेली पहिले पहिले ऐसेच होत आहे काही काळजी करू नको मी बघते दादा पण लग्न झाल्यावर माझ्या मर्जी प्रमाणे वागलं पाहिजे प्रत्येक शब्द गेली नाहीतर घरात याल आणि मला खरा बाहेर काढाल केव्हा तरी काढावंच लागेल ना तुम्ही जाऊन दादाला घेऊन या मी आले म्हणून सांग म्हणजे लगेच येईल बर अरे अब्दुल दादा को बोला अरे दोनों के बीच में तेरा जान जाए खूब चल रहे तुम्हारे घरी को मजे अंकल है नाशिक में रहता है नहीं मे तुम लग्ना को आड़का कि नहीं ना मुझ नहीं मजा भाऊ लोक मनत नहीं ग खूब मोठ्या मनाचा सुख म्हणून कधी त्याच्या वाट्यालाच आलं नाही आता तू तरी त्याला सुखी खा
गाड़ी स्टार्ट हो रही अब ब्रेक नहीं लगेगा
ज्या वयात लहान मुलं आई बापांचा हात धरून शाळेला जातात त्या वयापासून चाकूचे खेळ खेळले मी
आपल्या वडिलांच्या दुःखद निधनाची वार्ता मिळाली या लग्नामुळे दोन्ही घराणे एकत्र यावी ही आमची अजूनही इच्छा आहे पण आपण हुंड्याबाबत जे लिहिले आहे ते आम्हाला साफ नामंजूर आहे पंधरा वीस हजार रुपये देऊन मुली सांगून आल्या असताही आपल्या वडिलांनी दिलेला शब्द पाळावा म्हणून आम्ही आजवर वाट पाहिली उलटपत्री मागील दिलेला शब्द पाळण्याची हमी द्यावी किंवा आम्हाला आपल्या शब्दातून मुक्त करावे Come on. 
तुम्हाला खूप कष्ट पडत असतील ने कष्टाच काही वाटत नाही हो पुढे पोलीस वाले म्युन्सिपाल्टी वाले फार त्रास जातो लायसन मागते आहे नाही तो नाश्ता पाणी मग कायदे पाळायला नकोत का फिर आजारी काय की स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे स्वातंत्र्यातच माणसांवर बंधनं अधिक असतात आणि कष्ट केल्याशिवाय तुम्ही पुढे कसे येणार कुठे समज नाही अतिशय सावधगिरीने वाघ खाली कारची व्यवस्था केलेली आहे आणि हे पैसे तुझ्या बहिणीच्या लग्नासाठी हॅलो पोलीस स्टेशन हा ए दिसं मुंबईला माल घेऊन जाते एमआरजे फाईव्ह सेव्हन सेव्हन नाईन
ना कुछ नहीं तुम चेस करेंगे लिए अच्छा ये पैसे क्या उधर मुलाकात ची मंडली आई चेतना थरवाए हाँ मीना से लगने तुम्ही के लिए आशीष कर दे चुका मैं दुरुन पाइन पीसे ना हाँ जी इतने पैसे उरले स्तर बाल के शिक्षण से चेतना चार लोग चले बाजी ना उसी से खून होना शक्य नहीं सैतान खून करतो, देव मानूस नहीं मी तुझे वकील मन उभा रहना कोर्ट नहीं तुम्हारा बचाव करू नकोस बचाव करू नकोस नहीं माधव नहीं मनू नकोस इतक ऋण के एक कर तुझ वकील पत्र दे माला नहीं मनू नकोस माधव प्लीज माला मज कर्तव्य पार पड़ने की संधि दे आयुष्य भर तुझे उपकार विसरना नहीं प्लीज माधव मी पाया पड़त तुझा ठीक है मी सही करतो पर कोर्ट में गुन्े की कबूली देना है ठीक है चले मना तरी ही तुझी केस लड़ी नहीं तू फिर इतने सही कर जबानी देता नीट विचार कर बोला 
त्याला वाचून तुमच्या हातात आहे जे मी डोळ्यांनी पाहिलं तेच मी कोर्टात लावणार ठीक आहे ईश्वर साक्ष खरं सांगेन पुढे बोला म्हणजे खरं सांगेन म्हटलं तर खोटं सांगणार आणखी कशाला शपथ तशीच घेतली पाहिजे छान म्हणजे ही माझी बायको असं म्हटल्यावर मी तिचा नवऱ्याचं म्हणणं विचित आहे ही शपथ घ्या ईश्वर साक्ष खरं सांगेन कुठं सांगणार नाही त्याचा टॉपिक येतात ट्रॉफी राहा येस राहा कुणाचा प्रकार तुम्ही पाहिलात होय साहेब तुम्ही त्यावेळेला घरावर काय गेला बायको बाहेरची होती म्हणून बायको बाहेरची सोन्या मावशीचं लेख लक्षा आमच्याकडे आला होता आता झाला का होता पण सोन्या मावशी आणि लक्षा यांचा इथे काय संबंध आहे तुम्ही फक्त मुद्द्याचं बोला सांगतो ना आता चहा ज्या पाहण्याला द्यायला पाहिजे आता चहा मलाच करायला पाहिजे कारण कारण सांगू नका हो तुम्ही तुम्ही फक्त विचारलेल्या पासून उत्तर द्याला आपण सांगतोय ना आता रात्रीची आहे दूध कुठे राहणार रात्री का भैया दूध घालत नाही कारण हो पुन्हा त्या त्या फालतू गोष्टी सांगू नका तुम्ही तुम्ही फक्त बाहेर का गेला होता एवढंच सांगा सांगतो ना तो जनाबाईचा बोक्या तो आला आणि दूध पिऊन गेला आणि त्याला मारण्याकरता म्हणून बाहेर पडलो म्हणजे बोक्याला मारण्यासाठी तुम्ही बाहेर पडला असं ना असं कसा आहे पांढऱ्या वेळेवर पडला बर हे बघा तुम्ही काय बघितलं तिथं खिडकीतून काय पाहिलं विचारूच नका अरे विचारू नका म्हणजे अहो ते विचारण्यासाठी तर तुम्हाला इथं बोलावलं म्हणजे ते पाहिलं मला घामच फुटला नाही घाम फुटू दे पण तुम्ही तिथं नेमकं काय पाहिलं ते सांगा वाशीचा खून आणि माधवाण्याच्या बाईने मिठी मारली होती मिठी मारली होती कोण होती ती बाई ते पाठी मागून कसं करणार पण ती बाई होती मात्र खास बॅसॉल युर ऑनस युर ऑनस मला साक्षीदाराला काही प्रश्न विचारायचे विचारू शकता काय हो गुन्ह्याच्या जागी बाईला पाहिलं तर नक्की आठवतं तुम्हाला नक्की म्हणजे आमची सेवन पर्सेंट मला तुम्ही असं सांगा त्यावेळेस सुरा कोणाच्या हातात पाहिला तुम्ही सुरा हा सुरा कोणाच्या जातात नव्हता बॅट सांग युर ऑनर ठीक आहे पुढील साक्ष कुमारी ललिता प्रभू देसाई मला भाई ईश्वर साक्ष खरं सांगेन खोटं सांगणार नाही ईश्वर साक्ष खरं सांगेन खोट सांगणार नाही बाई तुम्ही आरोपीला ओळखता हो का ज्या रात्री खुनाचा प्रकार घडला त्या रात्री तुम्ही तिथे गेला होता हो व्हेरी गुड मग तिथं तुमच्या दृष्टीला काय पडलं भयानक दृश्य माधव माधव एका पेत्याला बाजूला करत होता बाजूला करत होता म्हणजे एक्झॅक्टली काय करत होता असं म्हणत आहे तुम्हाला प्रेत लपवत होता ऍक्सिट आणि त्याच्या हातात काय दिसलं तुम्हाला रक्तानी माखलेला सुरा त्याचे कपडे कसे होते रक्तानी भिजलेले रक्तानी भिजलेले आणि काय हो तुम्हाला ज्यावेळी त्यानं पाहिलं त्यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव कसे वाटले तुम्हाला घाबरलेले बोला बाई मग पुढं तुम्ही काय केलं येस मी माझा विश्वासच बसेना माझं डोकं करायला लागलं आणि मग 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 मी तिला खूप 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 बोलले युअर ऑनर साक्षीदाराला मला काही प्रश्न विचारायचे विचारू शकता भाई एका प्रश्नाचं उत्तर द्या मला तुमची आणि आरोपीची ओळख केव्हा झाली कॉलेजमधले मी ट्रीपला गेले होते 
तिथे आणि मला गुंडांच्या तावडीतून सोडवलं स्वतःचा जीव धोक्यात घालून हो मग असा माणूस दुसऱ्याची हत्या करेल असं वाटतं तुम्हाला त्यांच्याबद्दल आता मला काय वाटतं ते काही विचारू नका दॅट्स ऑल युअर ऑनर बाई तुम्ही जाऊ शकता प्लीज युर ऑनर हा आरोपी एक कुप्रसिद्ध दादा आहे समाजातला एक गुंड आहे याला आतापर्यंत अनेक गुन्हे केले आहेत कोणी सांगावं काही खून सुद्धा याला पटवले असते पण युर ऑनर प्रत्यक्ष पुराव्याच्या अभाव असले हे समाज त्यांच्या कायद्याच्या कटाट्यातून सही सलामत सुटतात युर ऑनर आरोपीला खून करताना एका साक्षीदारानं आपल्या डोळ्यानं प्रत्यक्ष पाहिलं आय ऑब्जेक्ट युर ऑनर सरकारी वकील काहीतरी गफलत करत आहे माझ्या आशिराला प्रत्यक्ष खून करताना कुणीही पाहिलेलं नाही खून झाल्यानंतरचा देखावा आय विटनेसनं बघितलेला आहे ठीक आहे पण युर ऑनर पोलीस जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा सुद्धा आरोपीच्या हातात रक्तानं माखलेला पुरा होता आणि यावरून हा खटला अगदी साधा आणि सरळा युर ऑनर सोन्याच्या चोरट्या व्यवहारावरून आरोपीनं आपल्या साथीदाराची निर्घृण हत्या केली आणि म्हणून त्याला कोणत्याही प्रकारची दयामाया न दाखवता इंडियन पिनल कोड तीनशे दोन खलमा खाली देहांताची शिक्षा दिली जावी अशी माझी नम्र विनंती आहे युरॉन मिस्टर क्रीडर प्रोसेड थँक यू युरॉन आत्ताच माझ्या वकील मित्रांनी सांगितलं की हा समाजातला एक गुंड आहे कुप्रसिद्ध दादा आहे पण खोट आहे ते या नाण्याची दुसरी बाजू पाहिली कधी कुणी हा असा का झाला याचा विचार केलाय कधी कुणी लहानपणी याच्यावर चोरीचा खोटा आरोप आला आठ नऊ वर्षाचं वय याचं निरप्राण असताना शाळेतून हकलला याला जन्मदात्या तिच्यानं सुद्धा खराब खराब दिला नाही याला उघड्या जगात हा माणूस लहानाचा मोठा झाला कोणाची माया नाही कोणाचा आधार नाही मद्याचा प्याला यानं लावला असेल उठाला पण आईच्या दुधाच्या अमृताची गोळी आहे याच्या रक्तात स्वतः शिकू शकला नाही पण यानं तुम्हाला एक वकील दिला शाळेचं शिक्षण कधीच पुरं करता आलं नसतं मला त्यावेळी समाजाच्या दृष्टीनं गुंड असणाऱ्या या माणसानं मला जवळ केलं या माणसानं मला आधार दिला कॉलेजचं सगळं शिक्षण यानं पुरं केलं माझं हा माझ्या आयुष्यात आला नसता तर आजचा हा एक वकील कुठेतरी रस्त्यावर फीस मागताना आशाला असता हा असा मोठ्या मनाचा माणूस कधी कुणाचा खून करू शकेल हा ज्या वस्तीत राहतो तिथली माणसं सुद्धा याला देव माणूस म्हणून ओळखतात या सर्व गोष्टींचा सहानुभूतीनं विचार व्हावा आणि आतापर्यंत जी एक स्त्री कोर्टासमोर आलेली नाही ती कोर्टापुढे येईपर्यंत तरी या खटल्याचं कामकाज पुढे रखलावं अशी कोर्टाला विनंती करतो नाही नाही हे खोट आहे ज्याचे साहेब खोट आहे त्यावेळी तिथे कोणीच स्त्री नव्हती माझं आणि वास्तूचं धंद्यावरून भांडण झालं आणि म्हणूनच मी त्याचा खून केला मी खून केला युरॉन याची नोंद केली जाते युरॉन या माणसाला स्वतःचं जीवन नकोच झालंय गुन्हा कबूल करून हा एक प्रकारे स्वतःची आत्महत्या करतोय आणि आत्महत्या करणं हा गुन्हा आहे आत्महत्या करणारा त्यापासून परावृत्त करणं हे न्यायदानाचं कर्तव्य आहे अनेक अपराधी माणसं निर्दोष सुटली तरी चालतील पण एक निरपराध माणूस साठी जाता कामा नाही स्वतः आरोपी खून केल्याचं वारंवार कबूल करतो युवर आनंद यावरून या खटल्याची आता अधिक छाननी करण्याची मुळीच गरज नाही माझं ठरलेलं लग्न मोडू नये 
मी संसारातून उठू नये म्हणून माझ्या भावच जगातून जायला तयार झाला माझ्या आबरूच्या रक्षणासाठी पण जसं कुणी केलं मी केलंय खूप माझ्या या हातानं वाचत कोण केलं मी केलं मी केलंय खूप कोण मी केलं मी केलंय मी केलंय बंदोबस्त केलाय काय केलं स्वामी कशाला जवळ ये वाचू जवळ ये दूर वाचू खावत कशाला दूर वाचू जवळ ये दूर वाचू जवळ ये
बहिण भावाच्या त्यागाची विवेक वाटी ही कहाणी आहे आपल्या धाकट्या बहिणीच्या आयुष्याची वाटा सुखाची करण्यासाठी स्वतःची आहुती देणाऱ्या त्यागी भावाची ही कथा हा भाऊ उन्हार आहे रस्त्यावर जीवन कंठणार आहे तरी त्याच्यात तेवढी माणूस आहू येते स्वतः शिकला नाही पण एक निष्णात वकील त्याने समाजाला दिला सर्व परिस्थितीचा विचार केल्यावर एक दिसून येतो की मिनाच्या आतून जो खून झाला तो स्वतःच्या अब्रूच्या रक्षणासाठी आणि ज्याचा खून झाला तो मये तिथं एक कुप्रसिद्ध गुंडच होता सरकारला आवश्यकता वाटल्यास सरकारनं कुमारी मीना देशमुखवर अनाहिला कारवाई करावी हे कोण आरोपी माधळ याची कलम तीनशे दोन या कलमातून सन्माननीय मुक्तता करीत आहे पण आरोपी माधवला सोन्याच्या कोणत्या व्यवहाराबद्दल कलम एकशे पस्तीस बोल खाली दोन वर्षाची सक्त बदलची शिक्षा समावित आहे कॉन्ग्रेच्युलेशन फॉर यंग बेल्ट थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच कोर्टात सांगण्यापूर्वीच मुलाकडच्या मंडळीनं सत्य परिस्थिती सांगून आली नकार दिला त्यांनी काय होणार तुझ्या आयुष्याच माधव मीनाशी लग्न करायला मी तयार आहे माधव तुझ्या उपकारांची परतफेड मला कधीच करता येणार नाही पण तुझ्यासाठी मी एवढं करू शकतो आता सुखानं तुरुंगात जाईल वाट पाहिजे 